கருத்தருடைய மேலான நாமத்திற்கு துதியும் கணமும் உண்டாவதாக இந்த வருஷத்தில் குடும்பத்தில் கிறிஸ்தவம் என்ற தொடரை நாம் துவங்கி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு தலைப்பிலே பார்த்து வருகிறோம் கிறிஸ்தவ குடும்பம் என்று நாம் அனைவரும் அழைக்கப்பட்டாலும் நம்முடைய குடும்பத்திலே கிறிஸ்தவம் இருக்கிறதா என்ற அந்த ஒரு அடிப்படை கேள்வியிலே தான் ஒவ்வொரு நம்முடைய சூழல்களிலும் கிறிஸ்தவத்தை நாம் எப்படி பேணி காட்கிறோம் என்கிற ஒரு தலைப்பிலே ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் இந்த வாரத்திலே நாற்பத்தி இரண்டாவது தலைப்பாக வாலிப பிள்ளைகளை குறைத்ததான அவர்களுக்கு பிரத்யேகமாக சில ஆலோசனைகளை சொல்லும்படி இந்த தலைப்பை நான் எடுத்திருக்கிறேன் இதுவரை நம்முடைய இந்த தொடரில் பேசினதான ஒவ்வொரு தலைப்பையும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் நான் அதை வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த தலைப்புகளை நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் குடும்பத்தில் கிறிஸ்தவம் என்ற பிளேலிஸ்டில் சென்று எப்பொழுதும் நீங்கள் அதை பார்த்து கொள்ள முடியும் முதல் நாற்பத்தி ஓரு தலைப்புகள் ஒவ்வொன்றாக அனைத்து சூழலையும் மனதிலே வைத்து ஒவ்வொன்றாக கணவனுக்காய் மனைவிக்காய் குடும்பத்திற்காய் வேலை செய்பவர்களுக்காக பெற்றோருக்காக பிள்ளைகளுக்காக திருமணத்தை குறித்து என்று ஏக ஏராளமான தலைப்புகளே தேவனுடைய கிருபையினால் இதுவரை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழும் நீங்கள் அதற்கான வசனங்களும் அதற்கான ஆலோசனைகளையும் பார்த்து உங்களுடைய வேதாகம வகுப்புகளில் உங்களுடைய செய்திகளில் குடும்பங்களில் அதை பயன்படுத்தி வருகிறீர்கள் அதற்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இதுவரை நாற்பத்தி ஓரு தலைப்புகளை பார்த்தோம் கடந்த தலைப்பாக வாலிபர்களின் கவனத்திற்கு என்று சொல்லி ஒரு தலைப்பை பேசினேன் இந்த நாளிலே வாலிப பிள்ளைகள் அதாவது அடாலசன்ஸ் சில்ட்ரன் அட் அடாலசன்ஸ் வாலிப பிள்ளைகள் அந்த பருவ பிள்ளைகள் அந்த பருவம் துவங்கும் பொழுது பதிமூணு பதினான்கு வயது பனிரெண்டு பதிமூணு பதினான்கு பதினைந்து வயது வரும் பொழுது ஒவ்வொரு பெற்றோரும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த சவால்கள் என்று பெற்றோர்கள் தரப்பு இல்லாமல் பிள்ளைகள் தங்களுடைய சிந்தனையையும் தங்கள் சூழலையும் எப்படி வளர்த்து கொள்வது என்று அந்த ஒரு அவர்களுடைய பார்வையில் இந்த நாளின் ஒரு செய்தியை உங்கள் முன்னதாக கொண்டு வருகிறேன் அதாவது பெற்றோருடைய பார்வையில் அல்ல பிள்ளைகள் அவரவர்களுடைய தங்களுடைய வாழ்வில் நாங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வி ஆர் என்டரிங் இன் டு த அடாலசன்ட் ஏஜ் த டீன் ஏஜுக்குள்ள வரும் பொழுது அவர்களுடைய மனநிலைமையை பொறுத்து எப்படியாக வசனங்கள் அவர்களை தேற்றுகிறது அவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறது என்பதை இந்த நாளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது மொத்தம் ஐந்து தலைப்புகளை நான் எடுத்திருக்கிறேன் முதலாவது தலைப்பு சுய மரியாதை மற்றும் அடையாளம் ஹூ ஹூ ஐஎம் நான் யார் என்னுடைய அடையாளம் என்ன எனக்கு என்று உள்ள மரியாதை என்ன அதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலில் ஒரு அடிக்கடி இந்த வசனத்தை நம்ம வாசித்திருப்போம் ஆனாலும் அது இந்த சூழலில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அது எவ்வளவு மேன்மையான ஒரு காரியம் என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் அது என் ஆத்மாவுக்கு நன்றாய் தெரியும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் அது அந்த பிரமிக்கத்தக்கது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை நாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அந்த பிரமிக்கத்தக்கது என்ற அந்த வார்த்தையானது யாரே என்ற ஒரு வார்த்தை எபிரேயத்தில் பயன்பட்டிருக்கிறது யாரே அப்படின்னு சொன்னால் பயப்படுவதற்கு அல்லது மாரலி மதிக்கப்படுவதற்கு என்று அர்த்தம் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் நான் வந்து எப்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை நான் உருவானது ஏதோ ஒரு ஆபத்தில் அல்ல நான் உருவாக்கப்பட்டது ஏதோ ஒரு அவசரத்திலே அல்ல 
நான் உருவாக்கப்பட்டது பிரமிக்கத்தக்கதாக ஒவ்வொருவரும் நம்மை பார்த்து வியக்கத்துக்கு அளவுக்கு அந்த நம்மை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவிற்கு இவனிடத்தில் இவ்வளவு ஞானம் இருக்கிறது இவன் இவ்வளவு வித்தியாசமானவனாக இருக்கிறானே என்டையர்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் சைல்ட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது நாம் அப்படியே மற்றவரை போல இருக்கிறோம் என்பது அல்ல என்ன முக்கியத்துவம் என்ன நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் யூ ஆர் ஸ்பெஷலி கிரியேட்டட் அப்படிங்கிறதே நாம் மறந்து போகக்கூடாது நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்பெஷல் கிரியேஷன் யூ ஆர் அன் யூனிக் கிரியேஷன் அதாவது தனித்துவம் வாய்ந்த உலகத்திலேயே உங்களுக்கு என்று ஒரு தனித்துவமான ஒரு பழக்கம் தனித்துவமான ஒரு எண்ணம் தனித்துவமாக நீங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய அம்மாவை போல உங்களுடைய அப்பாவை போல சாயல் இருக்கலாம் உங்கள் மாமாவை போல சாயல் இருக்கலாம் உங்கள் தாத்தாவை போல சாயல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அவர்கள் அல்ல நீங்கள் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு என்று ஒரு வித்தியாசமான ஸ்பெஷலான பிரமிக்கத்தக்க அளவிற்கு அதிசயப்பட அழுக அழுகிற அளவிற்கு மற்றவர்கள் உங்களை பொறுத்து ஆச்சரியப்படுகிற அளவிற்கு நீங்கள் ஸ்பெஷலாக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் அதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது ஆங்கிலத்திலே இதே வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஐ வில் ப்ரைஸ் தி ஃபார் ஐ எம் ஃபியர்ஃபுல்லி அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல்லி மேட் ஃபியர்ஃபுல்லி அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல்லி மேட் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் நான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருடைய ஜீவியமும் நான் யார் நான் பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு எனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு பத்தொம்பது வயசு ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு வாலிப வயசில் வரும் பொழுது நமக்கு என்று ஒரு அடையாளம் நமக்கு என்று ஒரு சுயமரியாதை நாம் யார் நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எதுவும் சாதாரணமாக உருவாக்கப்பட்டு விடவில்லை காட் ஹஸ் கிரியேட்டட் யூ தேவன் உங்களை பிரத்யட்சமாக உருவாக்கி இருக்கிறார் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நான் தான் நான் அதுதான் அது ஒரு நாளும் அந்த ஏதோ ஒரு நம்ம வந்தோம் போனோம் ஏதோ படித்தோம் வீட்டில் வந்தோம் சாப்பிட்டோம் தூங்கணும் படிக்கலைன்னா வந்து திட்டுறாங்க மார்க் எடுக்கலைன்னா அடிக்கிறாங்க ஏதோ வந்ததுக்கு பெற்றதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கடமையாக பார்த்து அப்பா அம்மையை நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டு ஏதோ வேலைக்கு போய் அப்படி அல்ல வி வி ஆர் மேட் ஃபார் அ பர்பஸ் வி ஆர் மேட் வித் அ பர்பஸ் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உண்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் அது என் ஆத்மாவுக்கு நன்றாய் தெரியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இப்போ நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ ஒரு நோக்கமாக நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நான் ஒரு ஸ்பெஷல் அதை முதலாவது அந்த சுயமரியாதையும் அந்த அடையாளத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு வசனத்தையும் நான் இதுக்கு ஆதாரமாக கொண்டு வருகிறேன் இறையமே முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் பூர்வ காலம் முதல் கர்த்தர் எனக்கு தரிசனையானார் என்பாய் ஆம் அனாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் காரூணியத்தினால் உன்னை இழுத்து கொள்ளுகிறேன் என்று தேவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் பூர்வ காலத்தில் எனக்கு தரிசனையானார் என்பாய் அதாவது எப்படி அப்படின்னா இட்டர்னல் அவர் வந்து தூரத்தில் இருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து ஃப்ரம் ஃபார் அவே ஹீ சா த லார்ட் மை லவ் ஃபார் யூ இஸ் அன் இட்டர்னல் லவ் ஸோ வித் மெர்சி ஐ ஹாவ் மேட் யூ கம் வித் மீ என்று அவர் சொல்கிறார் தேவன் எங்கே இருக்கிறார் பரலோகத்தில் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் நம்மை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறது அனாதி சிநேகம் அனாதி சிநேகம் அப்படின்னா ஈட்டர்னல் இட்டர்னல் முடிவு இல்லாத புள்ளி இல்லாத த எண்டு பாயிண்ட் இல்லாத அனாதி சிநேகம் நீங்கள் விரும்பினாலும் நீங்கள் விரும்பாவிட்டாலும் நீங்கள் கோபித்து கொண்டாலும் நீங்கள் வந்து தவறான செயல்பாடுகளை ஒருவேளை செய்து விட்டாலும் அவருடைய சிநேகம் ஒரு நாளும் மாறவில்லை அதுதான் அவர் சொல்கிறார் அனாதி சிநேகம் அப்படி ஒரு சிநேகத்தால் நான் உன்னை சிநேகித்திருக்கிறேன் 
இப்போ தேவன் நம்ம எப்படி இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நாம் பிறந்த பொழுது நம்மை அவர் சிநேகித்திருக்கிறார் நம் மீது அவர் அன்பு வைத்து அனாதி சிநேகம் இட்டர்னல் லவ் முடிவில்லாத ஒரு சிநேகத்தினாலே நம்மை அவர் சிநேகித்து அவர் அவருடைய மெர்சி காருண்யம் அவருடைய தயவு அந்த அந்த ஒரு காருண்யத்தினாலே நம்மை எழுத்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்கிறார் இப்போ வி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ஹியர் டு பாஸ் அவர் லைஃப் வி ஆர் ஹியர் வித் அ பர்பஸ் ஏதோ வந்தோம் போனோம் அப்படின்றதுக்காக நாம் அந்த உலகத்தில் இல்லை நாம் ஒரு பர்பஸில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது ஒரு நோக்கத்திலே நாம் இருக்கிறோம் அதுதான் நம்மளுடைய அடையாளம் நான் யார் நான் வந்து இந்த இடத்துல இந்த வீட்டாக இருக்குது தேவன் என்னை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் நான் இவர்களுடைய பிள்ளையாக நான் வந்திருக்கிறேன் அப்போ எனக்கு அந்த அடையாளம் அது யார் அனுப்புனது தேவன் நம்ம அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய அனாதி சிநேகத்தினாலே என்னை நேசித்திருக்கிறார் அப்போது எனக்கு என்று ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொருவரும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இரண்டாவது தலைப்பு நம்பிக்கை மற்றும் தைரியம் நமக்கு நம்பிக்கை எப்பொழுதும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நமக்கு எப்போதும் தைரியம் இருக்கிறது எந்த சூழலிலும் அந்த நம்பிக்கையோ அந்த தைரியத்தையோ நாம் இழந்து போவதல்ல அதை விட்டு விடுவதல்ல எப்பொழுதும் அதை நாம் புரிந்திருக்க வேணும் இப்போ முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் நான் யார் என்னுடைய அடையாளம் என்ன என்னுடைய அழைப்பு என்ன நான் எப்படிப்பட்டவன் யார் என்னை அனுப்பினார் அதை நம்ம பார்த்தோம் இரண்டாவது நம்பிக்கை நமக்கு தைரியமும் இருக்கிறது நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அவள் உடை பலமும் அலங்காரமுமா இருக்கிறது வருங்காலத்தை பற்றியும் மகிழுகிறாள் என்று சொல்கிறார் அவள் உடை ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கிறது பலமும் அலங்காரமுமா இருக்கிறது நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒருவரும் அதை நம்ம பார்க்கணும் நம்முடைய ட்ரெஸ்ஸிங் அட் மற்றவர்களை கவருவதற்காக இருக்கிறதா அல்லது நம்முடைய சரீரத்தை மூடுவதற்காக இருக்கிறதா சரீரத்தை மூடுவதோடு சேர்த்து மற்றவர்களை கவருவதற்காக இருக்கிறதா இதெல்லாம் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அது பலத்தையும் அலங்காரமுமாக இருக்கிறது நம்ம எவ்வளவோ நல்ல அழகழகான ட்ரெஸ்ஸு கலர்ஃபுல்லான ட்ரெஸ்ஸு ஒரு ஜென்டில் ட்ரெஸ்ஸஸ் எலிகண்டான ட்ரெஸ்ஸஸ் நமக்கு மரியாதையை கொடுக்கக்கூடிய நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய நமக்கு தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு உடைகளை நாம் உடுத்துவது அவசியமாக இருக்கிறது ஏதோ வந்து நான் டக்குன்னு தொங்கிக்கிட்டு இருந்ததை எடுத்து மாட்டிட்டு போகிறதில்ல அதை ஒழுங்காக அதை எடுத்து மடித்து வைத்து கரெக்டாக அந்த சுருக்கம் இல்லாமல் சிலர் வந்து போட்டுட்டு வருவாங்க மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே புளி புளி புளிப்பானையில் வந்து சுருட்டி வச்சது மாதிரி இருக்கும் அப்படியும் சுருட்டு 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 சுருட்டையாக போட்டு அள்ளிட்டு வருவாங்க என்ன ட்ரெஸ் போடுறோம் எப்படி போடுறோம் அது அதுதான் நம்மளுடைய நம்பிக்கையும் நம்முடைய தைரியத்தையும் கொண்டு வருது அது முதல் நாள் இரவு அந்த துணியை எடுத்து வீட்டில் அயன் பாக்ஸ் இருந்து அயன் பாக்ஸ் பண்ணி அயன் பண்ணி அதை வைக்கலாம் அயன் பாக்ஸ் இல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை நல்ல கை வச்சு தேய்ச்சி அழகாக அதை மடித்து நாம் வைத்தாலே மா காலையில் எடுத்து போடும் பொழுது அழகாக இருக்கும் கையால் அதை தேய்த்து மடித்தாலே போதும் காலையில் அதை எழு நாம் அந்த எடுத்து துணி எடுத்து போடும் பொழுது வடிப்போடு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்போ அந்த உடையை நம்ம கவனமாக செயல்படுத்தணும் கரெக்டாக அதை செலக்ட் பண்ணணும் கவர்ச்சியாக இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும் அலங்காரமாக இருக்கணும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் சரி என்ன அழகாக இருக்குது அப்படி தான் நம்ம பார்த்து சொல்லணும் எவ்வளோ அவர்கள் கூசக்கூடாது நம்முடைய சரீரம் மற்றவர்களுக்கு கவர்ச்சியை உண்டு பண்ணுகிற அளவிற்கு நாம் துணி உடுத்தாமல் இருப்பது அவசியம் ஏன்னா நம்ம மதிப்பு உள்ளவர்கள் நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்லலாம் அல்லது இப்போ சோஷியல் மீடியாவிலலாம் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே உங்கள் கையில் மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அதாவது ஒரு உதாரணம் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருப்பாங்க ஃபோன் வாங்குறீங்க ஒரு புது ஃபோனு வாங்கின உடனே அந்த ஃபோன் வந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாது அந்த ஃபோன் வந்து ஸ்க்ராச் ஆகிடக்கூடாது அது வந்து கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு கிளாஸுக்கு வந்து மேலே ஒரு கவர் போட்டு க அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கீழே விழுந்த கார்னர் உடஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கவர் ஒன்று வாங்கி புக் கவர் ஒன்று அல்லது பின்னாடி ஒரு சிலிக்கான் கவர் ஒன்று போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அது டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு இப்போது ஒரு பணம் அந்த ஃபோன் போயிட்டால் வேறு ஃபோன் வாங்கிடலாம் அந்த ஃபோன் உடஞ்சிட்டால் அதை பேர் ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதையே நம்ம இவ்வளோ பாதுகாக்கிறோமே 
நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய மரியாதை நம்முடைய நம்பிக்கை நம்முடைய தைரியம் மற்றவர்களுக்கு இழுக்காக நமக்கு இழுக்காக இல்லாதபடிக்கு நல்ல ஒரு உடையாக அலங்காரமான ஒரு உடையாக நல்ல தகுந்த ஒரு உடையாக நாம் உடுத்தி கொள்வது அவசியம் அங்கங்கே கிழிஞ்சுக்கிட்டு தொங்க விட்டுக்கிட்டு நடுவில் பின்னாடி ச ஜன்னல் வச்சு கதவு வச்சு ஓட்டை வச்சு கிழிச்சு தொங்க விட்டு சரீரம் வெளியே தெரிகிறது மாதிரி அது வந்து நம்முடைய மதிப்பை கெடுக்கிறது மற்றவர்களை கவர்ந்து இழுக்கிறதா நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய மதிப்பை தான் அது குறைத்து விடுகிறது அது நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அலங்காரமான ஒரு உடை அதாவது ஒரு தகுதியான ஒரு உடையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் வருங்காலத்தை பற்றி அவள் மகிழ்கிறாள் அப்படின்னா நாம் கரெக்டான ஒரு உடை உடுத்தும் பொழுது அது நம்முடைய ஃப்யூச்சரை மிக நேர்த்தியாக அது வழிவகுத்து கொண்டு போகிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது இரண்டு திமுத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் ஒரு வசனத்தை நாம் கவனிக்க முடியும் இளமை காமங்களை தூண்டும் எதிலும் இருந்து விலகி ஓடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது விலகி ஓடுவதை குறித்து வேதாமும் ஒரே ஒரு டாப்பிக்கு தான் வந்து விலகி ஓடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் எதிர்த்து நில்லுங்கள் வந்து பிசாசுக்கு ஆனால் இந்த காம இச்சைகளுக்கு வரும் பொழுது லஸ்ட் இந்த மாதிரியான இச்சைகள் உள்ள சூழல் வரும் பொழுது நீங்கள் அங்கே நிற்கவே வேண்டாம் ஓடிடுங்க அப்படிங்கிறார் சில நேரம் நம்ம வந்து ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டங் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதை பார்த்தோன்னே கண்ணு மெதுவாக அதில் போகும் உடனே ஓரமாக யார் பக்கமும் கண்ணு பார்த்துறாம ஃபோன் அப்படியே நம்ம பக்கமாக திருப்பி வச்சுக்கிட்டு அல்லது ஓரமாக நின்று யாரும் பார்க்காம அது எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளே போய் அந்த லிங்க்கெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து கடைசி அதில் எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னா தீங்கில் தான் போய் முடியும் அதில் ஒரு நாளும் அதிலிருந்து தப்பி வரவே முடியாது அதனால் நீங்கள் இளமை காமங்களை தூண்டும் எதிலும் இருந்து விலகி ஓடுவது அவசியம் ரெண்டு மத்திய இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அன்றியும் பாலியத்திற்கு உரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு அப்போது இந்த நமக்கு அது நேரம் வரும் கல்யாண நேரம் வரும் நமக்குன்னு பெற்றோர் அதை நியமிப்பார்கள் அந்த நேரம் வரும் பொழுது அதை பார்க்கலாம் இப்போது அடாலசன்ட் ஏஜ் இப்போ அந்த வாலிப பருவம் இப்போது அதனுடைய நேரம் இல்லை அதற்கான நேரம் இல்லை நம்ம அதனால் எப்படி நம்மை காத்து கொள்வது தவறான படங்கள் கவர்ச்சிகளை தூண்டுகிறதான எழுத்துக்கள் கவ கவர்ச்சியாக காமமாக பேசக்கூடிய ஜனங்கள் மத்தியிலே பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வெளியே நாம் விலகி ஓடுவது படங்களை பார்ப்பது வீடியோக்களை பார்ப்பது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நாம் வந்து தவிர்க்க முடியுமா அப்படின்னா அதை நாம் தான் தவிர்க்க முடியும் நம்மை சுற்றிலும் எப்போதும் தெருவுலேயும் வரும் ஃபோன்லேயும் வரும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வரும் டிவியில் வரும் எல்லா வகையிலையும் காமங்களை தூண்டுவதற்கு பலவிதமான வழி வகையில் நம்மை தேடி வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வராத இடத்துல நீங்கள் போய் ஓடி ஒழிஞ்சிக்க முடியுமான்னா முடியாது அப்போ உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாரே இதை வரத்தான் செய்யும் அப்போ நாம் தான் கவனமாக இருந்து அதிலிருந்து விலகி ஓட வேண்டியது அவசியம் நம்மை தற்காத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அது அது ஒரு நேரம் வரும் அந்த நேரம் வரும் பொழுது அதற்கான வயதும் அதற்கான நேரமும் வரும் பொழுது அப்பொழுது பார்ப்பது இப்போ அல்ல இப்போ அதனுடைய அவசியம் இல்லை அப்போ அதுக்காக நாம் விலகி ஓட வேண்டியது அவசியம் என்று வேதாமும் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஒன்று பேதில் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அழகு என்பது சரீரத்தை காண்பிப்பதனாலே அல்ல அழகு என்பது உள்ளத்திலிருந்து வெளியே வர்றது எத்தனை பேர் மேடையில் திருமணம் அன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா திருமணத்துக்கு போயிருப்பீங்க திருமணத்துக்கு அன்னைக்கு பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் பயங்கரமாக மேக்கப் போட்டு அவ்வளோ ரோஸ் பவுடர்லாம் அடித்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஆனால் நாளடைவில் என்ன ஆயிடுது அந்த எப்போவுமே நான் அந்த மேக்கப் போடையாக சுற்றுறாங்க இல்லையே இப்போ நாளடைவில் நீங்கள் எவ்வளோ மேக்கப் போட்டிருந்தாலும் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் உங்களுக்கு நிலைவாக இருக்கும் 
நீங்கள் முதல் பார்வையில் அவங்கள பார்க்கும்பொழுது ஆ சூப்பராக இருக்காங்க அழகாக இருக்காங்க சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அதே அழகோடு ஒருத்தருக்கு ஒரு உதவி செய்யாமல் ஒரு வேலையை பார்க்காமல் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாமல் தேவையானதை செய்யாமல் நம்முடைய கடமையை நாம் நிறைவேற்றாமல் இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது அவப்பெயரை கொண்டு வரும் அதனால் அழகு என்பது முகத்திலேயோ அழகு என்பது உங்களை அலங்காரப்படுத்தி கொள்வதிலேயோ அழகு என்பது நீங்கள் ஸ்டைலாக நடந்து நடந்து போவதிலேயோ ஸ்டைலாக பேசுவதிலேயோ கிடையாது அழகு என்பது உங்களுடைய செயல்பாட்டில் இருக்கிறது உங்களுடைய பேச்சில் இருக்கிறது உங்களுடைய எண்ணங்களிலே இருக்கிறது உள்ளிருந்து வெளியே வரணும் நீங்கள் அதுதான் அவசியமாக இருக்குது ஒன்று பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுது அழியாத அலங்கரிப்பாக இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்க கிடாது படிச்சுக்கலாம் குணம் குணம்தான் நல்ல அந்த குணமும் அமைதலும் சாந்தமும் யோ அப்பா வாயை திறந்துட்டாலும் காது கொடுத்து கேட்க முடியாது வள பொல 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 போனு கத்துவா அப்படின்னு சொல்கிறது நம்மளை பற்றி வருமா அப்படி அல்ல ஸோ அந்த சாந்தமும் அமைதலும் எப்பொழுதும் நம்முடைய இருதயத்தில் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அது ஒருவருக்கு அழகை கொடுக்கிறது இந்த அடாலசன்ட் வளரும் பொழுது நமக்கு நிறையா கோபம் வரும் எரிச்சல் வரும் நம்மளை படுக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க தூங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஃபோனை பார்க்க விடுறியா போமா அந்த பக்கம் அப்படின்னு நம்ம திட்டுறது நம்ம அந்த அந்த ஒரு எரிச்சலையும் கோபத்தையும் காண்பிக்காமல் சாந்தத்தையும் சமாதானத்தையும் அமைதலையும் நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது அவர்களே அதை வந்து புரிந்து கொண்டு சார் இந்த பிள்ளை கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுப்போம் நீ போமா கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயாக இரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய பெற்றோர் நம்மை புரிந்து கொள்வார்கள் ஸோ எங்கே புரிஞ்சுக்க போகிறாங்க நீங்கள் தான் நம்ம பேசுகிறீங்க எங்கள் வீட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய சாந்தமும் அமைதலையும் நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய குடும்ப சூழல் எப்படி உங்களுக்கு ஆதரவாக வருகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் சரி மூன்றாவது தலைப்பு நட்பு மற்றும் உறவுகள் நட்பு மற்றும் உறவுகளை நான் உங்களுக்கு மூன்றாவது தலைப்பாக கொண்டு வர நீதிமொழிகள் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் நண்பர்களை குறித்து ஒரு காரியத்தை அருமையான சாலமுன் ஞானி அதை எழுதுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் நண்பர்கள் எந்த சூழ்நிலையும் நண்பர்களாகத்தான் இருப்பாங்க உங்கள் கையில் காசு இருக்கும் பொழுது உங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதும் உங்கள் கையில் காசு இல்லைன்னோன்னே ஃபோன் பேட்ரி தீந்து போச்சு நான் வந்து ஃபோனை வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டேன் வந்து ஒரு பிஸியாக இருந்துட்டேன் அப்படின்லாம் வந்து சாக்கு போக்கு சொல்லி அவங்களே அவாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க சிநேகிதன் எல்லா காலத்திலும் சிநேகிப்பான் இடுக்கணில் உதவவே சகோதரன் இரு பிறந்திருக்கிறான் இப்போ சிநேகிதன் எந்த காலத்திலும் சிநேகிக்கிறான் எனக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும் அவன் நண்பன் தான் எனக்கு சந்தோஷம் இருந்தாலும் அவன் நண்பன் தான் என் கையில் பணம் இருந்தாலும் எனக்கு க கஷ்டம் சூழல் வந்தாலும் அப்பொழுதும் அவன் நண்பன் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பனை நமக்கு இருக்கிறாங்களா இல்லை நம்முடைய ஆதாயத்துக்காக தன்னுடைய ஆதாயத்துக்காக நம்முடைய சூழலை பார்த்து அவர்கள் நம்மிடத்தில் நண்பர்களாக இருக்கிறார்களா நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது எப்படிப்பட்ட நட்பு உங்களுடைய நண்பர்கள் சூழலிலே இருக்கிறது ஆதாயத்துக்கானவர்கள் பிரயோஜனத்திற்கானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம அடையாளப்படுத்திக்காம நண்பர்கள் என்ன நண்பர்கள் தான் அவர்கள்ட்ட எந்த விதத்திலும் நாம் கவனமாக நண்பர்களை தெரிந்தெடுக்க வேண்டியது அவசியம் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவருடைய பேச்சுகள் நம்மை அவர்கள் நன்மையாக நடத்துகிறார்களா நம்மை அவர்கள் சரியாக புரிந்திருக்கிறார்களா நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையை அவர்கள் நம் மீது வைத்திருக்கிறார்கள் எந்த சூழலிலும் அவர்கள் நம்மிடத்தில் நட்பாக இருக்கிறார்களா நாம் அதை புரிந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அடுத்து நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழு பதினேழு இருபத்தி ஏழு பதினேழு இரும்பு இரும்பை கூர்மையாக்கும் அதுபோல் ஒருவரை ஒருவர் நம்மை சரிப்படுத்தி கொள்ளுகிறதற்கு நட்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் இரும்பை இரும்பு கருக்கிடும் அப்படியே மனுஷனும் தன் சிநேகிதனுடைய முகத்தை கருக்கிடுகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது நான் ஒரு இடத்துல மீறும் பொழுது நான் ஒரு இடத்துல 
விழும் பொழுது நான் ஒரு காரியத்தை தவறாய் செய்யும் பொழுது ஏதாவது ஒரு வகையில் நான் வந்து பாதை மாறும் பொழுது என்னுடைய நண்பன் என்னை சரி செய்ய வேண்டும் அவன் என்னுடைய என்னுடைய நண்பர் என்னை சீர்படுத்த வேண்டும் ஒருவரை ஒருவர் நமக்கு நாம் இதில் நீ சரியாக படிக்கல இது நல்லா படித்தியா இதை பண்ணியா இதை பேசாத இது வேண்டாம் அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டாம் அவன் சரியில்லை இது வந்து நம்ம பழக வேண்டாம் இது வந்து இப்படி சரியில்லை இந்த இடம் தப்பு இப்படி எல்லாத்தையும் ஒருவரை ஒருவர் நம்ம கூர்மையாக்கி கொள்வதற்கு ஷார்ப்பன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் டுகெதர் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருத்தருக்கு ஒருவர் ஒருவருக்கு ஒருவர் நம்மை நாம் கூர்மைப்படுத்தி கொள்வதற்கு நம்முடைய நட்பு பிரயோஜனமாக இருக்கிறதா இல்லை என்றால் அது ஒருதலை பட்சமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த நட்பு தவறு என்பதை புரிந்து சரியான நட்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்வது அவசியம் மூன்றாவது ஆதாரமாக தேவன் நம்மை எப்படி நேசிக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் நான் உங்களை ஒரு நண்பரை போல நான் நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் யோவன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு நட்பு நைட்டில் போய் நீங்கள் தட்டி எழுப்பினாலும் ஒரு என்னுடைய நண்பன் வீட்டிலே படுத்து கிடக்கிறோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு இழப்பு அப்படியே படுத்து கிடப்பாங்க நம்ம கூடவே இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம துக்கமாக இருக்கிறோம் அதுதான் ஒரு நட்பு ஸோ நம்ம ஏசு கிருசி சொல்கிற நான் உங்களை ஒரு நண்பராக சிநேகிதராக நான் உங்களை சிநேகித்திருக்கிறேன் அதுபோல் நீங்களும் ஒரு ஒரு ஒருவர் நேசியுங்கள் என்று சொல்லி உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுடைய உறவுகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் நான்காவது எமோஷனல் வெல்பீங் உணர்ச்சியில் நல்வாழ்வு உணர்ச்சி நல்வாழ்வு எமோஷனல் வெல்பீங் உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குது உங்களுடைய சிந்தனை அணு தினமும் நீங்கள் உங்களை குறித்து என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒன்று பேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளெல்லாம் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் டெய்லி ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஐயையோ ஐயையோ இதை விட்டுட்டானே அதை செய்யலையே இதை பேசியிருக்கலாமே அப்பா அடிப்பாங்களே அம்மா அடிப்பாங்களே இது நான் தப்பாக நடந்து போச்சு இதை வந்து நான் தவறாக செஞ்சுட்டேனே அப்படின்னு ஒரு காரியம் உங்களுக்கு தவறு என்று தெரிந்த பொழுது அது பிரச்சனையை கொண்டு வருகிற பொழுது அதற்காக கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அதுக்காக துக்கப்பட்டு கொண்டே ஐயையோ என்று நீங்கள் இல்லாதபடிக்கு அதை தேவனிடத்திலே அதை ஒப்பு கொடுத்து நான் இது பண்ணிட்டேன் இது தவறாக போயிடுச்சு நான் இப்படி நினச்சே பார்க்கல ஆனால் அது நடந்து போச்சு என்னை தவிர்த்தது இதில் வந்து எப்படியாவது என்னை மீட்டு என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு அவர் மீது நாம் வைத்து விடணும் அதை பெற்றோரிடத்திலே ஓப்பனாக அதை குறித்து பேசி அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தி அதை நாம் சரிப்படுத்தி கொள்ள முடியும் நம்ம கவலையாக பட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு அதை அப்படியே மனசுக்குள்ளாரையே வச்சு மூடி 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 போனீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் அது பெரிய பிரச்சனையாக தான் வந்து முடியும் ஸோ எதையுமே நம்ம இப்போ ஒரு புண் இருக்குது ஒரு புண் வந்து அப்படியே கவனிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அது கட்டியாக மாறிடும் அந்த கட்டியை கவனிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா பின்னாடி அது கேன்சராக மாறிடும் அதனால் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்ம தீர்த்து விடணும் ஒரு சின்ன தவறு நடந்துருச்சு அப்படின்னு அதுக்காக கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காமல் அதை தேவனிடத்தில் நீங்கள் தெரியப்படுத்தி பெற்றோரிடத்தில் தெரியப்படுத்தி அதை சீர்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சொல்கிற நான் உங்களுக்கு இருக்கிறேன் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் தேவனிடத்தில் சொல்லுங்கள் தேவன் அதை சரிப்படுத்துவார் உங்களை பெற்றோரிடத்தில் அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் பெற்றோர் அதற்கான காரியத்தை செயல்படுத்துவார்கள் அதற்கு தேவன் உதவி புரிவார் ஐயோ எங்கள் அப்பானால் பண்ண முடியாது எங்கள் அம்மானால் பண்ண முடியாது அதை நான் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் வேண்டாம் நீங்கள் பெற்றோரிடத்தில் தெயல் தெரியப்படுத்துங்க தேவனிடத்தில் உங்களை கவலைகளை அவரிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் அது அவருடைய வேலை பிலிப்பே நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு விண்ணப்பத்தோடு தேவனிடத்தில் நம்ம தெரிவிக்க வேண்டும் என்று பிலிப்பேர் நான்கு ஆறு நமக்கு சொல்லுகிறது ஸோ எந்த சூழலும் கவலைப்பட்டு கொண்டு இல்லாமல் அதை தேவனிடத்தில் நாம் தெரியப்படுத்தினால் அவர் உலகத்தை படைத்தவர் அவரளவா நம்ம இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார் அவர் அதை சீர்படுத்துவார் அதற்கான கேரண்டி அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று என்ன சொல்லுது அவர் நமக்கு அடைக்கலாம் அவரே நமக்கு பலன் ஆபத்து காலத்தில் அவர் துணையாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அப்போது ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது மனுஷனை நம்பி ஓட முடியுதா கைவிட்டுட்டானே நம்பிக்கை இருந்தால் கைவிட்டுட்டானே 
இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இப்படி நடந்து போச்சு அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குற ஒரு தேவன் நமக்கு அவர் தான் பலனாக இருக்கிறார் குறிப்பாக நமக்கு ஒரு ஆபத்து வரும் பொழுது அவரே நமக்கு துணையாய் நிற்கிறார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் கடைசி தலைப்பாக நோக்கம் மற்றும் ஆர்வம் வாட் இஸ் அவர் எய்ம் நம்முடைய மோட்டோ என்ன நம்முடைய எய்ம் என்ன எதை குறித்து நாம் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் எபேசர் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்வது நற் நற்கிரியைகளை செய்வதற்காக நாம் நல்ல காரியங்களை செய்வதற்காக நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நற்கிரியைகளை செய்வதற்காக இயேசுக்குள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அவருடைய கையினாலே செய்யப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் நம்ம ஏதோ அப்படி வந்துடலை முதல் தலைப்பு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் நான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம் தேவனுடைய கை வேலை அவர் கையால் நம்ம செய்யப்பட்டவர்கள் நற்கிரிகளை செய்ய வேண்டும் எந்த சூழலும் மற்றவர்களுக்கு தீங்கை நாம் செயல்படுத்தாமல் நற்கிரிகளை செயல்படுத்த நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எப்போது சந்தோஷமாக இருங்க ஒன்றும் நடந்துடாது என்ன நடந்துடும் ஒன்றும் நடக்காது எல்லாம் அன்னன்னைக்கு அன்னன்னை சூழல் அன்னன்னைக்கு மாறிப்போம் கர்த்தரிலே மன மகிழ்ச்சி ஆயிரு அவரும் இருதயத்தின் விருப்பங்களே உனக்கு வாய்க்க செய்வார் சங்கீத முப்பத்தி நா ஏழு நான்காவது வசனம் எந்த சூழலும் தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவரிடத்துல அதை ஒப்பு கொடுத்து விட வேண்டும் அவரிடத்துல ஒப்பு கொடுத்து அதை நேர்த்தியாய் செய்யும் பொழுது தேவன் அதை நமக்கு சாதகமாக சந்தோஷமாக மாற்றி தருவார் நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை கத்திரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து விடுங்கள் அவர் உங்கள் திட்டங்களை நிறைவேற்ற வல்லவர் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய நீதியாக நீங்கள் செயல்படுத்தும் பொழுது தவறு என்று செய் தெரிந்து அதை செயல்படுத்தாமல் நீதியாக ஒரு காரியத்தை செயல்படுத்தினீர்கள் என்றால் அதை கர்த்தரிடம் வைக்கும் பொழுது அதை ஜெயம் ஆக்குவதற்கு மேன்மையாக மாற்றுவதற்கு உங்களை முன்னதாக நீதிமான நிப்பாட்டுவதற்கு அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக அடுத்த வாரத்தில் நான் மீண்டும் ஒரு புதிய தலைப்பில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த தொகுப்புகளை பாருங்கள் மற்ற தொகுப்புகளையும் நீங்கள் யூடியூப்லேருந்து பார்க்கலாம் மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் பகிரலாம் தேவன் தாமே நம்மை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக ஆமேன்